पुण्यात वाहतूक पोलिसाला मारहाण केल्याप्रकरणे बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता पुण्यातील कर्वे रस्त्यावरील स्वातंत्र्य चौकात वाहतूक पोलिसाला मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव श्याम भदाने असं आहे ही व्यक्ती पुण्यातील एका न्यायाधीशाचा पती आहे मारहाण करताना श्याम भदानेसह असणारी महिला म्हणजे त्यांची मुलगी असल्याचं सांगण्यात येत बुधवारी रवींद्र इंगळे आणि कैलास काळे हे दोघे कर्मचारी वाहतूक नियमनाचं काम करत होते त्या दरम्यान सिग्नल तोडून निघालेल्या एका मोटरसायकलला त्यांनी अडवलं त्यावरून मोटरसायकल चालक आणि त्यांच्यात बाचाबाची झाली त्यानंतर चालकानं थेट पोलिसांच्या अंगावर गाडी घालण्याचा प्रयत्न केला इतकंच नाही तर चालक आणि त्याच्यासोबत असलेल्या महिलेनं मिळून पोलिसांना मारहाण केली हा सगळा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाला दरम्यान न्यायाधीशाचा पती आणि मुलगी असल्यानं पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला नसल्याची चर्चा आहे पोलीस खातं जशा दबावाला बळी पडत असेल तर सामान्यांचं मनोबल खच्ची झाल्याशिवाय राहणार नाही त्याशिवाय न्यायाधीशांचे नातेवाईक आहेत म्हणून त्यांना कायदा हातात घेण्याचा काय अधिकार आहे असा प्रश्नही या निमित्तानं विचारला जातोय रवींद्र काळे नावाचे आठ आठ नऊ बक्कर नंबर असलेले जे काय ट्रॅफिक हवालदार आहेत त्यांना ते इसम आणि ती मुलगी मारहाण करताना मला आढळून आलं त्यांच्या शेजारी ट्रॅफिकचे त्यांचे सहकारी कैलास शिवाजी काळे कैलास शिवाजी काळे हे होते त्यांनी ट्रॅफिकवरनं पोलिसांना कुमूक मागवण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांना काय कुमूक मिळाली नाही प्रभात पोलीस चौकीने काय कंप्लेंट त्यांची घेतलेली नाही तर आमचं म्हणणं आहे की ट्रॅफिक हवालदारावर पब्लिकनी पाहिलेलं आहे की एक माणूस मारतो आहे तर त्याची कंप्लेंट व्हायला काहीच हरकत नाही पोलिसाला मारहाण होत असल्याचं सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्टपणे दिसत आहे या पार्श्वभूमीवर झी चोवीस तास पुणे पोलिसांना दहा प्रश्न विचारत आहे मारहाण करणाऱ्या आरोपींवर पोलिसांनी कारवाई का केली नाही पोलीस चुकला असेल तर त्याच्यावर कारवाई का केली नाही मोटरसायकल स्वारानं सिग्नल तोडला असेल तर त्याच्यावर काय कारवाई केली मोटरसायकल स्वाराच्या लायसन्सचा कालावधी संपल्याचं लक्षात आल्यावर त्याबाबत काही कारवाई झाली आहे का शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आरोपीवर काय कारवाई झाली मारहाण करणारे न्यायाधीशाचे नातेवाईक असल्यानं कारवाई टाळाटाळ होतीये का कारवाई होऊ नये यासाठी कुणाचा दबाव आलाय का सामान्य नागरिकांनाही असंच वर्तन केलं तर त्यालाही सोडणार का असंच घडणार असेल तर पुण्यातल्या वाहतुकीला शिस्त कशी लागेल आणि पुण्यातील कायदा सुव्यवस्थेची लक्तर वेशीवर टांगायला जबाबदार कोण झी चोवीस तासनं हे दहा सवाल केलेले आहेत याच संदर्भात आपण अधिक चर्चा करूयात आमचे प्रतिनिधी अरुण मेहत्रे आपल्यासोबत आहेत अरुण कायदा प्रत्येकासाठी समान असतो असं सांगितलं जातं पण या प्रकरणात चित्र वेगळं दिसत आहे सुवर्ण हा कायदा प्रत्येकासाठी समान असतो असं म्हटलं जात असलं तरी या ठिकाणी मात्र कायदा हा काही लोकांसाठी निरा असतो असं म्हणण्याची वेळ आली आहे कालची ही घटना घडून म्हणजे आता ह्या क्षणी जवळजवळ चोवीस तास झाले चोवीस तास उलटले म्हणजे साडेबाराच्या दरम्यान कालच्या वाहतूक पोलिसाला मारहाण झाली आणि त्यानंतर आता चोवीस तास झाले अजूनपर्यंत या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल नाहीये हा जो संबंधित पोलीस कर्मचारी होता जवळजवळ पाच ते सहा तास तो पुण्यातल्या डेक्कन पोलीस स्टेशन मध्ये दाखल करण्यासाठी म्हणून बसून होता काल रात्रीपर्यंत माहिती कळत होती की गुन्हा दाखल होते प्रक्रिया सुरू आहे मात्र रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल झाला नाही आणि आज अखेर स्पष्ट झालंय की यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यामध्ये स्पष्टपणे टाळाटाळ करण्यात येते जर दोन्ही बाजूची चूक असेल तर काही ना काही स्वरूपाची कारवाई दोन्ही बाजूवरती होणं अपेक्षित होत तसं देखील घडलेलं नाहीये साध्या वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केलं म्हणून जे पावती फाडली जाते दंड वसूल केला जातो तो देखील वसूल केला का हा देखील प्रश्न या ठिकाणी त्यावर निश्चितपणे जसं आपण आता बोललोय की पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांचं मनोबल कृती करणारा हा प्रकार आहे अजूनपर्यंत पोलिसांकडून कुठल्याच प्रकारची प्रतिक्रिया या संदर्भात आलेली नाहीये अरुण सीसीटीव्ही मध्ये स्पष्टपणे दिसतंय कशा पद्धतीनं या पोलीस कर्मचाऱ्याला मारहाण केली जाते आसपासचे लोकही हे सगळं बघत आहेत पण तरीही कारवाई होत नाही अरुण तुम्ही थोडा वेळ असेच थांबा आपल्या आपल्याकडे या कर्मचाऱ्याची प्रतिक्रिया आलेली आहे आपण ऐकूयात गाडीच्या पाय काढण्यासाठी मी त्यांना पुश केलं 
पुश केलं त्यांनी एकदा मी त्याच्या पोरांनी त्यांनी मला मारायला सुरुवात केली आम्हाला काय सांगितलं कोण बायको कोण आहे त्यांची जे माझी मिसेस जे जे मी कोर्टातून सोडून घेतो लायसन्स तुम्हाला काय करायचं करा म्हणजे असं सांगितलं माझी मिसेस जे काय नाव आहे त्यांचं श्यामदादा आणि म्हणून नाव आहे काय केलं त्यांनी नक्की त्यांनी सिग्नल तोडला तर त्यांना फक्त मशीन इजन मशीन द्वारे पावती कर म्हणत होते पण त्यांचा इगो आर्ड झाला आणि त्यांनी मला मारायला सुरुवात केली आता तुमच्यावर प्रेशर येत आहे का तुम्ही गुन्हा नोंद करण्यासाठी आलाय हो बरोबर पुलिस स्टेशनला मी गुन्हा नोंद करण्यासाठी आलाय तीनशे त्रेपन्न फिरी दिलेली आहे अरुण अपन प्रतिक्रिया ऐकली है पोलिस कॉन्स्टेबल की जर असे प्रकार घड़े पोलिस दबाव ये अल तो निश्चित मनोबल खच्ची जाशिवा रह मग ये सुधा कायदा सुव्यवस्थे से प्रश्न सुधा निर्माण होने की शक्यता नकारता ये नहीं अगली खरं म्हणजे पुण्यामध्ये आज वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर आहे अनेक प्रकारचे गुन्हे या ठिकाणी या शहरामध्ये वाढत आहेत असं असताना पोलिसांनी त्यांचं कर्तव्य हे नीटपणे बजावणं अपेक्षित आहे आणि ते बजावत असताना जर असे अर्थ येत असतील सामान्य माणूस जर त्याच्या हातून कुठे चूक झाली गुन्हा झाला तर त्याच्यावरती कारवाई होते मात्र एखादा व्यक्ती जर आपल्या कुठल्या तरी नातेवाईक मोठ्या मुद्द्यावर आहे आणि त्याचं नाव सांगून गुन्हा त्याच्यावरती दाखल होत नसेल अशी टाळाटाळ होत असेल तर निश्चितपणे पोलीस कर्मचारी जास्त सामान्य जे रस्त्यावरती काम करत असतात तर त्यांचं मनोबल कच्ची झालं किंवा राहणार नाही आणि त्यांचं मनोबल जर कच्ची झालं तर कायदा सुव्यवस्था जी आहे तिची अशा तिची लक्षर जे अशा पद्धतीनं अगदी रस्त्यावरती वेशीवरती चांगली जाते दिवरे अरुण धन्यवाद या संपूर्ण सविस्तर चर्चेसाठी एकंदरीत चोवीस तास उलटून गेल्यात अजूनही गुन्हा दाखल झालेला नाही कुणावरही या संदर्भात ही सीसीटीव्हीची दृश्य आपण पाहतोय या दृश्यांमध्ये स्पष्ट दिसतं या पोलीस कॉन्स्टेबलला मारहाण केली जाते मात्र अजूनही गुन्हा दाखल केला जात नाही श्याम भदाने असं मारहाण करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आहे आपण न्यायाधीशाचे पती असल्याचं या व्यक्तीनं सांगितलेलं आहे चोवीस तास रहा एक पाउल पुढ़